纸人要戴去帽屋，还跟我说什么秘密基地，还不是带别的女人来？记得小时候，我们去寻找珍草，我采药的时候你就调皮，故意围着我打转，还用毛茸茸的尾巴挠我痒痒，让我分神。小时候是你帮我服草药，现在换我来照顾你。又是青梅竹马这一套，陈词滥调。他有喂过你吃猫薄荷吗？有给你洗过澡吗？有在千钧一发的时候从五郎中的刀下救下过你吗？啊！虽然时光过去了那么久。但是这些记忆还是会涌上心头，少将军，我原本不相信，念念不忘，必有回响。直到那天再遇到了你，眼都对上了，气死我了！够了没有？我还想问你呢，大白天的孤男寡女叙旧情呢？你既然听到了我和子悠的对话，以后就不要再来打扰我的生活了，嗯？嗯。既然你和那个子悠聊得这么火热，那又冲出来救我干嘛？啊？我这个人有正义感，就算是一只母猫从树上掉下来，我也会去救它。才是猫，你全家都是猫。对啊，我全家是猫啊。嗯，行，我小薄荷呢也不是死缠烂打的人，魂珠给我，立马消失。魂珠我另有他用，还有，你现在不要出现在我的面前，碍我的眼。想到少将军跟亲子幼的故事，这么曲折动人，简直比戏本还有意思。你怕是遇上劲敌了？你哪边的呀？你说呢？为了我和我们家小峰峰的幸福着想，我自然是向着你的。虽然对手长得比你漂亮，还比你有才艺，更多了青梅竹马的先天优势，但是啊，你不要泄气。哎，公主，嗯，你是青子悠派来的吧？你等我说完啊！当初你我还是情敌的时候，我占尽了优势，以为胜券在握了，但最终少将军不还是选择了你？嗯，所以呢？所以啊，结论就是，少将军这种见过世面的英雄人物，早就对青子悠这种山珍海味腻歪了，就好你这口粗茶淡饭。你这话说的，我怎么听着说的像是你呀、啊？否则我实在想不出你如此痴迷洛风的理由。你能不能领会到我这话中的潜台词？你跟着少将军也有段时间了吧？一定对他这个人的口味了如指掌。要想从亲子优的手中抢回少将军，那就要投其所好，对症下药。小薄荷，你这手艺无师自通啊！小薄荷，瞧你这手艺，少将军怕是逃不出你这五指山喽。那是自然。哎，布姐姐，嗯，莫修染什么时候到？应该还有一盏茶的时间。那等会儿他来了，先把这烤鱼端上去，先不要跟他说是我做的。
他被我的厨艺折服。太好吃了，人间美味。找着的是谁啊？在闪亮登场。到那时候，他就是我的凤凰之猫了。波姐，人来了，人来了，请。波姐姐，交给你了。嗯，很好，包在我身上。少将军，你平时经常来这儿吃吗？啊，这个店的老板呢，是我的一个好朋友。莫被对方的美人计乱了阵脚！哼！少将军日理万机，还抽空陪我逛街，还买了翠宁斋的新款胭脂。子悠，真是有些受宠若惊。你为了庆功宴准备了那么久，就当是我自己的一点心意吧。怪不得那脸比猴屁股还红。庆功宴我一定会加倍努力的。这玫瑰好生娇艳，没事吧？没事。尝一尝，这是他们店里的招牌柠檬烤鱼。嗯、怎么了，子悠？不合胃口吗？我只是觉得有点不健康，这道菜油烟太重，对皮肤不好。不过少将军，你要是喜欢吃鱼，下次我给你做清口的。这么矫情的吗？你说好不好？好。喂，干嘛？把刀放下！我不干嘛呀，我一片好心被当做驴肝肺，我还不能收回呀。老板娘，你这有什么斋食吗？出发是我吃斋日，还请老板娘见谅。走，子悠，我带你去吃这里最好的斋食馆。好啊，谢谢少将军。吴秋然，你不是最爱吃柠檬烤鱼吗？我现在不爱吃这口。还有，你到底要怎样才能停止纠缠？我说过，我要你把魂珠还我。你都找到你哥哥了，还要魂珠干嘛？巧了，就是我哥哥想要这些魂珠。苏子墨想要魂珠，难道他是？你哥在哪？问这么多干嘛？把魂珠还我！不可能，我现在不会把魂珠交给任何人。走，我们走。脾气不好，你别生气啊。